வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான ரிசல்ட் வந்து மே எட்டில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே பெரும்பாலான சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெவன்த்து ரிசல்ட்டில் வந்து மதிப்பெண்கள் வருமா அல்லது பாஸ் ஆர் ஃபெயில்னு மட்டும் சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அவர்களுடைய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோவில் உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே சரியான விளக்கம் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இந்த பதினோராம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வு வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு கல்வியாண்டில் அந்த பழைய பாடத்திட்டம் இருந்த பந்தே இந்த பொதுத் தேர்வு அப்படிங்கிற அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டாங்க அந்த தேர்வு முடிந்த பிறகு அந்த தேர்வு வினாத்தால் வந்து மிக கடினமாக இருந்தது பதினோராம் வகுப்பும் பொதுத் தேர்வா அப்படின்னு பல்வேறு மாணவர்களும் கல்வியாளர்களும் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பினதன் காரணமாக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது கல்வியாண்டில் ஆரம்பத்திலே சொன்னாங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய பதினோராம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் வந்து மேற்படிப்பு அதாவது நீங்கள் கல்லூரி செல்வதற்கு அது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது படமாட்டாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் கல் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது அதாவது கல்லூரி செய்வதற்கு அந்த மதிப்பெண்கள் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாது ஆனால் கண்டிப்பாக பதினோராம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு இரண்டிலுமே மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனரா அப்படிங்கிறத கல்லூரி நிர்வாகம் வந்து சரிபார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பொதுத் தேர்வு என்பது பதினொன்று பனிரெண்டு பத்து பதினொன்று பதினிரெண்டு மூணு பேருக்குமே பொதுத் தேர்வு தான் நடக்கும் ஆனால் பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் மதிப்பெண்களும் வரும் ஆனால் அந்த மதிப்பெண்கள் வந்து நீங்கள் கல்லூரி போடுவதற்கு கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க மதிப்பெண் இல்லாமல் ஒரு பொதுத் தேர்வு அப்படிங்கிறதே இல்லை அதனால் மதிப்பெண்கள் உங்களுக்கு வருங்கிறது நிச்சயம் இப்போ நீங்கள் தேர்வு எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் ஃபெயிலானமான மேக்ஸிமம் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் ஒருவேளை ஒன்றுமே எழுதாமல் தேர்வில் தவறிய மாணவர்களுக்கும் இந்த வருஷத்திலேயே ஜூன் மாதம் பதினாலாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் ஜூன் இடையே உடனடி தேர்வு வந்து சிறப்பு தேர்வு வந்து வந்து நடத்துகிறாங்க அந்த சிறப்பு தேர்வில் எழுதி மாணவர்கள் வந்து தேர்வில் தவறிய மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெறலாம் அப்படி தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றாலும் திரும்ப பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு அவங்க அப்படியே போயிடலாம் அதாவது பதினோராம் வகுப்பு இந்த வருஷம் எழுதின மாணவர்கள் பதினெட்டு பத்தொம்போதில் எழுதின மாணவர்கள் பத்தொம்போது இருபதில் அப்படியே பனிரெண்டாம் வகுப்பு படத்தை வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக படிக்கலாம் படிக்கும் போதே பதினோராம் வகுப்பில் நீங்கள் எந்த பாடத்தில் தவறி இருக்கீங்களோ அதையும் கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு படித்து திரும்ப மார்ச் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது கல்வியாண்டில் மார்ச் பொதுத் தேர்வு வரும்போது அந்த பதினோராம் வகுப்பு பாடம் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாடம் ரெண்டையுமே எழுதி இரண்டிலுமே நீங்கள் தேர்ச்சி பெறணும் இரண்டிலுமே தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே நீங்கள் அந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது கல்வியாண்டில் நீங்கள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கும்போது கல்லூரியில் சேரும்போது அந்த பதினோராம் வகுப்பில் நீங்கள் தேர்ச்சியா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களே தவிர நீங்கள் உங்களுடைய மதிப்பெண் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க கணத்தி கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் எடுத்திருக்க மதிப்பெண்ணை மட்டும் அடிப்படையில் தான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கட் ஆஃப் எடுக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண்களை மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் மதிப்பெண் வழங்கப்படுமா அல்லது பாஸ் ஆர் ஃபெயில் மட்டுமா சொல்லுவாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கவே தேவை கிடையாது மதிப்பெண் எத்தனையாக இருந்தாலும் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் படித்து சிறந்த மதிப்பெண் எடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பனிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் தான் நீங்கள் கல்லூரி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு பேசக்கூடியது அதாவது உங்களுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடியது அதனால் அனைத்து மாணவர்களும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் பதினோ லெவன்த்தில் என்ன மார்க் வருதோ நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்தை வந்து மிக சிறப்பாக படித்து அனைத்து மாணவர்களும் சிறந்த மதிப்பெண் பெற்றீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறந்த கல்லூரியில் சிறந்த நீங்கள் நினச்ச படிப்பை தேர்ந்தெடுத்து மிக உங்களுடைய எதிர்காலத்தை வந்து மிக சிறந்த முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்கு அது ஒரு பயனாக அமையும் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய கருத்தாக இருக்குது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு மனசில் இருந்த சந்தேகம் எல்லாத்தையும் இதில் மேக்ஸிமம் நிவர்த்தி பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தவறாமல் என்னுடைய கம